để tạo mới file trong Barnet Max thì các bạn nhấp đúp chuột trái hai lần vào cái biểu tượng phần mềm 3D trên màn hình các bạn thì chúng ta cũng tạo mới một cái file hoặc là tôi đã có sẵn một cái file tạo sẵn rồi có các mô hình như các bạn đang nhìn thấy đây thì chúng ta tạo mới như thế nào các bạn uh, di trỏ chuột lên trên góc bên trái bên trên màn hình chúng ta sẽ thấy rằng có phần new screen cái biểu tượng của nó là cái giấy trắng các bạn nhấp vào đây thì hộp thoại hiện ra sẽ cho chúng ta vài tùy chọn như sau tùy chọn thứ nhất các bạn tạo mới và giữ tất cả các thành phần cả các đối tượng mô hình của chúng ta ở đây cộng với những cái đối tượng thiết lập như đơn vị kích thước thì nó sẽ giữ lại hết và nó tạo mới cái thành phần thứ hai là keep object nó chỉ giữ đối tượng thôi mọi thiết lập thì nó sẽ không giữ còn thành phần cuối cùng new on là đối tượng này sẽ được tạo mới hoàn toàn và các đối tượng chúng ta sẽ mất hết chúng ta sẽ làm lại từ đầu thì đây là ba cái tùy chọn tạo mới ở trong cái phần mềm và cái hộp thoại nó hỏi chúng ta tùy từng trường hợp các bạn có thể chọn một trong ba trường hợp và nhấn ok còn trong trường hợp này tôi không cần tạo mới tôi nhấn can hoặc các bạn muốn open một file chúng ta có thể bật một cái biểu tượng ở đây open file hoặc nhấn cần trên ô thì chúng ta thấy rằng nó có những cái file và khi chúng ta bấm vào nó thì nó có hiển thị phần cái thông bài thu nhỏ đây để chúng ta thấy rằng cái file chúng ta nó có đúng file đó hay không hay là cái bàn đèn tôi đã bật sẵn rồi chúng ta có thể truy xuất những cái đường dẫn ở trên này để dẫn tới các cái ổ cứng mà chứa phải chúng ta ở trên này là hệ thống history nó sẽ giúp chúng ta nhớ cái đường dẫn thì các bạn có thể vào các đường dẫn gần nhất ở trên đây để chúng ta truy cập giả sử tôi mở cái file bàn đèn này thì tôi open lên thì cái file của tôi nó đã hiển thị thì đây là cách chúng ta mở file mở file thì chúng ta còn có thể lưu file thì biểu tượng lưu file chúng ta có phần cell ở trên này cell file thì nó sẽ lưu vào cái file gốc của chúng ta Còn nếu các bạn muốn lưu file mới chúng ta bấm biểu tượng này Các bạn nhấn Cell S Thì lập tức 3 Max sẽ hiển thị cho chúng ta một cái cửa sổ chúng ta lưu Thì các bạn có thể gõ tên mới vào đây Và các bạn chú ý thành phần là cái đuôi file Nếu mà các bạn cầm cái file mà 3 Max 2012 Mà cầm tới cái phiên bản 3 Max 2011 để chúng ta mở thì không được Vì vậy các bạn phải tùy từng cái phiên bản 3 Max mà chúng ta lưu đuôi thấp hơn để chúng ta đọc cái file ở cái dấu cộng này chúng ta chú ý như sau nếu các bạn bấm dấu cộng này thì cái file của tôi thì nó sẽ cộng thêm một cái file mới giả sử file của tôi là file bàn đèn này nếu tôi nhấn dấu cộng thì nó sẽ thành cái file bàn đèn không một thì cái này sẽ tiết kiệm giúp chúng ta không cần phải gõ lại cái tên nữa mà nó sẽ tự đặt tên cho chúng ta vì vậy khi mà các bạn muốn lưu file chúng ta có thể bấm dấu cộng này hoặc đổi tên và nhấn sao nhưng mà chú ý dùng tôi cái đuôi file các bạn phải xác định cho chính xác không thì cầm đi máy khác chúng ta sẽ không đọc được đâu Tôi đã lưu rồi và bây giờ tôi sẽ can ra ngoài Các bạn có thể về thử và đặt tên hoặc là nhấn dấu cộng để xem hiệu quả nó như thế nào Tiếp theo chúng ta sẽ bàn đến phần giao diện vùng nhìn của Barnet Max Thì ở đây các bạn thấy rằng tất cả các đối tượng phần mềm chúng ta đều có những quy luật riêng Các cái biểu tượng, các thanh công cụ, các biểu tượng icon Rồi các cái thanh mà giúp chúng ta mô hình hóa ở trong Barnet Max Các cái thanh điều hướng khung nhìn và thanh tham lai sẽ tham chiếu những thành phần chuyển động hay là cái thanh trạng thái trong Barnet Max và vùng giao diện chính của chúng ta là vùng này thì đây là những cái vùng giao diện chính mà chúng ta làm việc trên nó đó là những thành phần chính và quan trọng nhất trong phần mềm Barnet Max hoặc bất kỳ phần mềm nào thì các bạn cũng có thể nắm được cái quy luật này